ஹாய் ஹலோ இந்த வீடியோவில் என்னோடய லாஸ்ட்டு வீடியோவோட கண்டினியூஷன் தான் பார்க்க போகிறீங்க ஸோ என்னோடய லாஸ்ட்டு வீடியோவில் லிசிடஸ் இட் வாஸ் ரிட்டன் பை ஜான் மில்டன் ஸோ என்னோடய ஃபர் பார்ட் ஒன் வீடியோவில் வந்து லிசிடஸ் அந்த போயமோட ஒன் டு செவன்டி செவன் லைன்ஸ் வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய எக்ஸ்ப்ளனேஷன் கொடுத்துருந்தேன் அண்ட் ஜான் மில்டனோட ஷார்ட் பயோகிராஃபி கொடுத்துருந்தேன் இந்த போயம் வந்து டோட்டலாக ஒன் நைன்டி த்ரீ லைன்ஸ் இருக்குது அதனால் ஒரே வீடியோவில் க சொல்ல முடியல ஸோ இந்த வீடியோவில் செவன்டி எயிட் லைன்லேருந்து ஒன் நைன்டி த்ரீ லைன் வரைக்கும் இருக்க எக்ஸ்ப்ளனேஷன் நம்ம பார்க்க போகிறோம் பார்ட் ஒன் வீடியோவை பார்க்காம பார்ட் டூ வீடியோவை பார்க்க வந்திருக்கீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஒன்றுமே புரியாது ஸோ ஃபஸ்ட்டு போய் நீங்கள் பார்ட் ஒன் வீடியோ பாருங்கள் ஸோ அதுக்கான லிங்க் வந்து இந்த வீடியோ டிஸ்கிரிப்ஷனில் வந்து நான் கொடுக்குறேன் ஓகே லாஸ்ட் ஸ்டான்ஸா நம்ம என்ன பார்த்து முடித்தோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபீபஸ் வந்து பிளைண்ட் ஃபரி ப பற்றி பேசுவார் பிளைண்ட் ஃபரின்றது ஃபேட்டு ஸோ அவங்க வந்து நம்மக்கிட்ட நம்மளோட ஹியூமன் பாடி தான் வந்து அவங்க எடுத்துகிட்டு போகிறாங்க இறந்ததுக்கப்புறம் நம்ம இந்த உலகத்தில் சம்பாதிச்சு வச்ச ஃபேமெல்லாம் வந்து எதுவுமே எடுத்துகிட்டு போகலாம் நம்மளோட அச்சீவ்மெண்ட்ஸ் எல்லாமே இங்கே தான் இருக்குது அப்படின்ற மாதிரி அவர் சொல்கிற மாதிரி முடிச்சிருந்தோம் ஸோ லைன்ஸ் செவன்டி எயிட் டு எயிட்டி பாருங்கள் ஃபேம் இஸ் நோ பிளான் தட் க்ரோஸ் ஆன் மாட்டல் சாயில் நார் இன் த கிளிஸ்டனிங் ஃபாயில் சிட் ஆஃப் டு த வேர்ல்ட் நார் இன் ப்ராட் ரியூமர் லைஸ் ஓகே இந்த லைன்ஸில் வந்து ஃபீபஸ் வந்து ஃபேமை பற்றி டிஸ்கிரைப் பண்ணுறாருன்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க ஸோ இந்த ஃபேம் அப்படின்றது இட் கே நாட் பி ஃபவுண்ட் இன் திஸ் மாட்டல் வேர்ல்டு இந்த மாட்டல் வேர்ல்டில் வந்து இந்த ஃபேம் அப்படின்றது வந்து கண்டுபிடிக்கவே முடியாது அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாரு Uh, fame is not about how many people on earth know and respect you. Fame is not is not evlo per ungale ungale patti theriyum avanga evlo respect pandranga nradhu kediyadu appdin solranga idhila foil appdin solradhu vande it refers to a piece of silver or gold adha dhaan vande foil appdin solranga and next lines 81 to 84 but lies and spreads a loft by those pure eyes and perfect witness of all judging joe and he pronounces lastly on each deed of so much fame in heaven except thy meed in the lines la enna solranga apdin paathinga na so phoebus vandu speaker kitta pesra maari da vandu in the lines me sollirukanga so idhula vandu jove apdin irukku laya and the jove apdinrathu usually refers to the god jupiter jupiter god ah da vandu jove apdin sollirukanga mythology la vandu irukku no name jupiter ஸோ இந்த ஃபேம் அப்படின்ற விஷயம் வந்து இந்த பூமியில் இங்கே கிடைக்கிறத விட இந்த ஜோவுன்ற காட் இருக்கார் இல்லையா அவர் வந்து ஹெவனில் வந்து அவங்கவுங்களுக்கு என்னென்ன டிசர்விங் ஓ அதை வந்து அவங்க கொடுப்பாங்க இந்த ஃபேம் வந்து ஹெவனில் நமக்கு எங்கே எப்படி கிடைக்குதோ அதுதான் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அண்ட் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா லைன் எயிட்டி ஃபைவ் டு எயிட்டி செவன் ஓ ஏர்தஸ் அண்ட் தோ ஹானர்டு ஃப்ளட் ஸ்மூத் ஸ்லைடிங் மினிகஸ் க்ரவுண்டு வித் ஓக்கல் ரீட்ஸ் த ஸ்ட்ரெயின் ஐ ஹியர்டு வாஸ் ஆஃப் எ ஹையர் மூட் இதில் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ ரெண்டு விஷயத்தை பற்றி சொல்கிறாங்க ஏர்தஸ் ஏர்தஸ் அப்படின்றது வந்து இட் வாஸ் அ ஃபவுண்டைன் ஆன் த ஐலேண்ட் ஆஃப் சிசிலி சிசிலின்ற ஐலேண்டில் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஃபவுண்டைன் தான் வந்து ஏர்தஸ் அண்ட் மின்ஷியஸ் அப்படின்றது என்னென்னா இது வந்து ஒரு ரிவர் இது எங்கே இருக்குன்னா நார்தன் இட்டாலியில் இருக்கக்கூடிய ஒரு ரிவரை வந்து சொல்கிறாங்க ஸோ இந்த ரெண்டு விஷயமும் சொல்கிறாங்க இந்த ஆக்சுவலாக இந்த இந்த ரிவரை வந்து ஆல்ரெடி வேர்ஜில் வந்து அவருடைய ஒர்க்கில் ஏ கிளாக்ஸ் அப்படின்ற அவருடைய ஒர்க்கில் வந்து ஆல்ரெடி மென்ஷன் பண்ணியிருப்பார் அப்படின்ற ஒரு சின்ன ஃபேக்டே வந்து சொல்கிறாங்க அண்ட் தென் இங்கே வந்து அட்ரஸ் பண்ணுறாரு இல்லையா இந்த ஃபவுண்டைன் அண்ட் ரிவருன்ற இந்த ரெண்டு விஷயத்த அட்ரஸ் பண்ணுறாரு ஸ்பீக்கர் என்ன சொல்கிறாரு அப்படின்னா அந்த ஃபீபஸோட ஸ்பீச் வந்து ஒரு ஹையர் மூடில் இருக்குது ஹையர் மூடில் வந்து போயிட்டுருக்கு அதோட மீனிங் ஹையர் மூட் அப்படின்றத ஏன் சொல்கிறாங்கன்னா ஒரு பேஸ்ட்ரல் போயமில் ஒரு பிட் டூ ஃபேன்சியான பேன்ஸ்லாம் வந்து இங்கே சொல்கிறாரு அவர் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க ஸோ அதுக்கடுத்து லைன்ஸ் எயிட்டி எயிட் டு நைன்டி டூ பட் நவ் மை ஓட் ப்ரீஸ் ப்ரொசீட்ஸ் அண்ட் லிசன்ஸ் டு த ஹெரால்ட் ஆஃப் த சி தட் கேம் இன் த நெப்டியூன்ஸ் ப்ளீ ஹி ஆஃப்டர் த வேவ்ஸ் அண்ட் ஆஃப்டர் த ஃபெலான் அ வின்ஸ் வாட் ஹார்ட் மிஷாப் ஹேட் டூம் திஸ் ஜென்டில் ஸ்குவைன் இந்த லைன்ஸில் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா வந்து இது வரைக்கும் நம்மளுடைய ஸ்பீக்கர் வந்து நிறைய ஃபஸ்ட்டு வந்து நிம்ஃப் இருக்காங்க இல்லையா அவங்கள வந்து பிளேம் பண்ணாங்க என்னோடய என்னோடய ஃப்ரெண்டு இறந்ததுக்கு நீ தான் வந்து காரணம் நீ வந்து காப்பாற்ற ஏன் போகல அப்படின்ற மாதிரி நிம்ஃபை வந்து பிளேம் பண்ணுற மாதிரி பார்த்தோம் இந்த லைன்ஸில் என்ன பண்ணுறாருனா நெப்டியூனை போய் பிளேம் பண்ணு
ஸோ அவரை வை வந்து பிளேம் பண்ணுறாரு என்னோடய ஃப்ரெண்டு இறந்ததுக்கு வந்து நீங்கள் தான் காரணன்ற மாதிரி வந்து பிளேம் பண்ணுறாரு ஏன் வந்து காப்பாற்றல ஏன் இப்படி பண்ணிங்கன்ற மாதிரி கேட்குறாரு அண்டு ட்ரிட்டான் ட்ரிட்டான் என்றவருக்கும் வந்து இவருக்கு என்ன தான் ஆச்சு இவர் எப்படி தான் இறந்தார் லிசிடஸ் எப்படி தான் இறந்தாருன்றது தெரிஞ்சுக்கணும்னு அவருக்குமே ஆசை அதனால் வந்து ட்ரிட்டான் என்ன பண்ணுறாரு ஹிப்போட்டார்ஸ் கிட்டே போய் கேட்குறாரு ஹிப்போட்டார்ஸ் யார் அப்படின்னா காட் ஆஃப் த விண்டு இந்த ஹிப்போட்டார்ஸ்க்கு வந்து இன்னொரு நேம் இருக்குது ஏலோஸ் அப்படின்றது தான் அவரோட இன்னொரு நேம் ஸோ ட்ரிட்டான் வந்து ஒரு ஆர்வத்தில் அவருக்கு என்ன தான் ஆச்சு அப்படின்றத கேட்குறதுக்காக ஹிப்போட்டார்ஸ் கிட்டே போய் கேட்குறாரு நெக்ஸ்ட்டு ஃபியூ லைன்ஸில் தான் இதுக்கான ஆன்சரே அவர் சொல்கிறாரு lines 93 to 99 and questioned every gust of rugged wings that blows of each beaked promontory they knew not of his story and sage hippotas their answer brings that not a blast was from his dungian strait the air was calm and was a level brine slick penop with all her sisters played ஓகே ஸோ இதில் தான் வந்து இதுக்கான ட்ரிட்டான் வந்து இப்போட்டர்ஸ் கிட்டே போய் கேட்குறதுக்கு இதில் தான் வந்து பதில் சொல்கிறாரு ஸோ என்ன அப்படின்னா வந்து ஸோ என்னுடைய விண்டு எல்லாத்தையுமே நான் என்ன பண்ணிட்டேன் அப்படின்னா ஒரு கே ஒரு டங்கியானில் போய் நான் சேவ் பண்ணிட்டேன் ஸோ இந்த ஒரு இந்த ஒரு ட்ராஜடி நடக்கும்போது என்னோடய விண்ட்ஸ் எதுவுமே வந்து வெளியே இல்லை ஸோ எல்லாமே வந்து நான் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருந்த இடத்துல இருந்ததுனால லிசிடஸ்க்கு என்ன ஆச்சு அவர் எப்படி இறந்தார் அப்படின்றது யாருக்குமே தெரியாது விண்டுக்கு எதுக்குமே வந்து தெரியாது அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க ஏர் எல்லாமே வந்து ரொம்ப காமாக தான் இருந்துச்சு இதுங்க யாருக்குமே எதுவுமே தெரியாது அப்படின்றத சொல்கிறாங்க நெக்ஸ்ட் லைன்ஸ் ஹண்ட்ரட் டூ ஒன் நாட் டூ இட் வாஸ் த இட் வாஸ் தட் ஃபேட்டல் அண்ட் பெர்ஃபிடியஸ் பார்க் பில்ட் இன் த எக்லிப்ஸ் அண்ட் ரிக்டு வித் கர்ஸ் டார்க் தட் சங் ஸோ ஸ்லோ தட் சாக்ரட் ஹெட் ஆஃப் தைன் ஓகே இந்த லைன்ஸில் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா ஸோ இவ்வளோ நேரம் வந்து யார் யாரெல்லாம் பிளேம் பண்ணார் ஃபஸ்ட்டு வந்து நிம்ஃபை பிளேம் பண்ணார் நிம்ஃபு தான் காரணம் அடுத்து சீயை பிளேம் பண்ணுறாரு அடுத்து விண்டு பிளேம் பண்ணார் நீங்களாம் தான் காரணம் என் ஃப்ரெண்டு இறந்ததுக்குன்ற மாதிரி சொல்லிட்டு இருந்தவர் இப்போ என்ன சொல்கிறாரு அப்படின்னா வந்து அந்த ஷிப்பை பில்ட் பண்ணுறாங்க இல்லையா ஸோ ஒரு இவர் ஆக்சுவலாக வந்து அயர்லாண்டுக்கு ட்ராவல் பண்ணி போகும்போது தான் ஒரு ஃப்ரெண்டு வந்து ட்ரோன் ஆகி இறந்துட்டார் ஸோ அந்த ஷிப்பு வந்து இவங்க இந்த மாதிரி காற்று இந்த சீயெல்லாம் பிளேம் பண்ணுறதுனால எந்த ஒரு ரீசனுமே கிடையாது ஸோ அவர் எதில் போனார் ஷிப்பில் தான் போனார் அந்த ஷிப்பு ஒரு வேலை ஒழுங்காக கேர்ஃபுல்லாக அதை கரெக்டாக மேட் பண்ணி இருந்தாங்க அப்படின்னா வந்து லிசிடஸ் இறந்திருக்க மாட்டார் இல்லையா ஸோ இவர் இறந்திருக்க காரணம் அப்படின்னா அதுக்கு இந்த ஷிப் மேக் பண்ணவங்க தான் அது காரணம் ஷிப் பில்டர்ஸ் தான் வந்து காரணம் அப்படின்ற மாதிரி வந்து சொல்கிறாங்க ஸோ அந்த ஷிப் வந்து ஷிப்புன்றது ஒரு நார்மலாக ஒரு ஏதோ ஒரு இது கிடையாது அதில் வந்து ஏகப்பட்ட உயிர்கள் அதில் வந்து ட்ராவல் பண்ணுது அப்படின்னும்போது அதை ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக பண்ணணுன்றதை வந்து இந்த இதில் சொல்கிறாங்க ஷிப்பை வந்து இப்போ சொல்கிறார் ஸோ ஷிப் மேக் பண்ணவங்க மாதிரி தான் மிஸ்டேக் அப்படின்னு சொல்கிறார் நெக்ஸ்ட் போயம் லைன்ஸ் ஒன் நாட் த்ரீ டூ ஒன் நாட் செவன் நெக்ஸ்ட் கேமஸ் ரிவர்ன் சைர் வெண்ட் ஃபூட்டிங் ஸ்லோ இஸ் மேண்டல் ஹேரி அண்ட் இஸ் போனட் செச் இன் ராட் வித் ஃபிகர்ஸ் டீம் அண்ட் அண்ட் எஜ் லைக் அட் த சாங்குவின் ஃப்ளவர் இன்ஸ்கிரைப்டு வித் ஓ ஹாவ் ஹூ ஹேத் ரெஃப்ட் மை டியரஸ்ட் ப்ளட்ஜ் ஓகே ஸோ இந்த லைன்ஸில் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கேமஸ் கேமஸ் அப்படின்றது இட் வாஸ் அ ரிவர் இந்த ரிவர் எங்கே இருக்குது அப்படின்னா இவங்க படித்தாங்க இல்லையா ஸோ நம்மளோட எட்வர்ட் கிங் அண்டு நம்மளோட ஜான் மில்டன் படித்த அந்த கேம்பிரிட்ஜ் யூனிவர்சிட்டி பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய ரிவர் தான் சொல்கிறாங்க ஸோ இந்த ரிவருக்கு பக்கத்தில் தான் இந்த கிங் எட்வர்ட் அண்ட் நம்மளோட ஜான் மில்டனோட வீடுமே இதுக்கு பக்கத்தில் தான் இருந்துச்சு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ அந்த ரிவர் வந்து அந்த ரிவர் கூட வந்து நம்ம கிங் எட்வர்ட் இறந்ததுக்காக மோர்னிங் பண்ணுது அப்படின்றத சொல்கிறாங்க ரொம்பவே அதுவுமே துக்கப்படுது அந்த ரிவருக்குமே வந்து லிசிடஸ்க்கு என்ன தான் ஆச்சு அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கணும்னு அது கூட வந்து எதிர்பார்க்குது அவருக்கு என்ன ஆச்சுன்றதை தெரிஞ்சுக்கணும்னு அது நினைக்குது அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாரு ஸோ இதில் வந்து செஜ் அப்படின்னு ஒரு நே ஒரு வேர்ட் கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா செஜ் அப்படின்றது இஸ் அ ரஷ் லைக் பிளான்ட் அது வந்து அந்த வாட்டர் பக்கத்தில் க்ரோ ஆகக்கூடிய ஒரு பிளான்ட்டு தான் வந்து செஜ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அண்ட் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஒன் நாட் இந்த லைன்ஸில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னு பார்ப்போம் லாஸ்ட் கேம் அண்ட் லாஸ்ட் டிட் கோ த பைலட் ஆஃப் கலிலியன் லேக் டு மேசி கீஸ் ஹி போர் ஆஃப் மெட்டல்ஸ் ட்வைன் the golden orbs
த செயிண்ட் பீட்டர் தான் வந்து இன்னொரு நேம் என்ன சொன்னாங்கன்னா த பைலட் ஆஃப் கலிலியன் லேக் இந்த பைலட் ஆஃப் கலிலியன் லேக்குன்றது செயிண்ட் பீட்டரை தான் வந்து சொல்கிறாங்க இந்த பீட்டர் யார் அப்படின்னா வந்து ஜீசஸ் கிரைஸ்டோட டிசப்பிள் தான் வந்து இந்த பீட்டர் அப்படின்றவர் ஸோ இந்த செயிண்ட் பீட்டர் வந்து நம்மளுடைய ஸ்பீக்கர் கிட்ட வந்து பேசுகிற மாதிரி வந்து இந்த ஸ்டான்ஸா சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இந்த செயிண்ட் பீட்டர் கிட்ட ரெண்டு கீஸ் இருக்குமா ரெண்டு சாவி இருக்குமா அதில் ஒன்று வந்து கோல்டன் கீ இன்னொன்று வந்து அயன் கீ அப்படின்னு ரெண்டு கீ வச்சுருப்பாராம் ஸோ இந்த கோல்டன் கீ எதுக்காக வச்சுருக்காரு அப்படின்னா ஸோ அது மூலிமா தான் ஹெவனுக்கு போகிறதுக்கான அந்த கேட் ஓப்பன் பண்ணுற அந்த கீ வந்து அது அது கோல்டன் கீ ஹெவனுக்கு போக வேண்டிய கேட் ஓப்பன் பண்ணுறது கோல்டன் கீ அண்ட் அதை க்ளோஸ் பண்ணுற கீ வந்து அயன் கீ அப்படின்னு இந்த ரெண்டு கீ வந்து அவர் வச்சுருக்காரு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க பைபிளில் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த கிங்டம் ஆஃப் ஹெவன் இந்த ஹெவனுக்கான கீஸே வந்து செயின்ட் பீட்டர் கிட்ட தான் இருக்குது அவர் தான் வந்து எல்லாருமே உள்ளே வந்து அனுமதிக்கிற ஆள் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ அக்கார்டிங் டு கேத்தலிக் சர்ச் கேத்தலிக் சர்ச்சை பொறுத்த வரைக்கும் செயின்ட் பீட்டர் தான் ஃபஸ்ட்டு போப்பாக இருந்திருக்காரு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓகே நெக்ஸ்ட்டு ஒன் ஒன் த்ரீ டூ ஒன் ஒன் ஃபைவ் போயம் லைன்ஸ் ஹவ் வெல் குட் ஐ ஹாவ் ஸ்பேர்ட் ஃபார் தி யங் ஸ்வைன் You know of such for their bellies say creep and intrude and climb into the fold. So, what are you saying here? So, there are bad shepherds who are saying here. So, bad shepherds are saying here. Bad religious leaders are saying here. They are saying here. That is, uh, religious leaders are saying here. They are saying here. They are saying here. They are saying here. So, they are saying here. They are saying here. They are saying here. They are saying here. So, they are saying here. So, they are saying here. 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 பாவம் பண்ணாமல் எப்படி இருக்கணுன்ற எல்லா விஷயங்களுமே வந்து நமக்கு எல்லாமே எடுத்து சொல்லிவிட்டு நமக்கு வந்து ஹெல்ப் பண்ணிவிட்டு இருக்கக்கூடியவங்க தான் வந்து ரிலீஜியஸ் லீடர்ஸாக இருக்கிறவங்க கிளர்ஜிமேனாக இருக்கவங்க ஸோ அவங்களே வந்து கரப்ஷன் பண்ணால் என்ன பண்ணுறதுன்ற மாதிரி தான் வந்து இந்த ஸ்டான்ஸ் ஆலை வந்து சொல்கிறாங்க ஸோ இவங்களாம் வந்து இந்த இந்த பேடான பேட் ரிலிஜியஸ் லீடர்ஸ்லாம் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா தே டஸ் நாட் திங்க் அபவுட் அதர்ஸ் மற்றவங்கள பற்றி எதுவுமே யோசிக்க மாட்டாங்க நம்ம நல்லா இருந்தால் போதும் நம்ம வந்து எல்லாமே நமக்கு கிடைச்சா போதுன்ற மாதிரி இப்படி வந்து ஒரு மாதிரி செல்ஃபிஷ் பீப்புள்ஸாக இருக்காங்க இந்த ரிலிஜியஸ் பீப்புள்ஸ்லாம் அப்படின்ற மாதிரி வந்து சொல்கிறாங்க ஏன் அப்படின்னா இவங்க வந்து கரப்ஷனில் ஈடுபாடுறாங்க அப்படின்ற ஒரு விஷயத்த சொல்கிறாங்க இந்த கரப்ஷன் அவங்க அந்த மாதிரி அதில் ஈடுபாடுறதுனால ஸோ மக்களுக்கு எந்த சேவையும் செய்யாமல் இவங்க இந்த மாதிரி நடந்துக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இது கண்டினியூ ஆகுது லைன்ஸ் ஒன் ஒன் சிக்ஸ் டூ ஒன் ஒன் எயிட் ஆஃப் அதர் கேர் த லிட்டில் ரெக்கார்டிங் மேக் தென் ஹவு டு ஸ்கிராம்பிள் அட் த ஷீரர்ஸ் ஃபீஸ்ட் அண்ட் ஷோ வே த வோர்த் தி பிட்டன் கெஸ்ட் அண்ட் செயின்ட் பீட்டர் என்ன சொல்கிறாருன்னா ரொம்ப மோர் டீட்டெயில்டாக சொல்கிறாரு ஸோ தீஸ் குட் ஃபார் நத்திங் ஷெப்பர்ஸ் அவங்களால எந்த யூஸ்மே கிடையாதுன்ற மாதிரி தான் வந்து சொல்கிறாரு ஸோ இவங்க வந்து ரொம்ப பேடான கிளர்ஜிமேனாக இருக்காங்க இப்போ ஒரு விருந்து நடக்குது ஒரு ஃபீஸ்ட் நடக்குது அப்படின்னா வந்து ஸோ அவங்களுக்கு ஃபுட்டு இருக்கா நம்ம நல்லா சாப்பிட்றோமா நம்ம எனக்கு நமக்கு எல்லாமே சாட்டிஸ்ஃபை ஆகுதா இப்படி தான் பார்க்குறாங்களோ ஸோ மற்றவங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணணும் மற்றவங்களுக்கு கொடுக்கணும் மற்றவங்க சாப்பிட்டாங்களா மற்றவங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணணுன்ற எந்த ஒரு விஷயமுமே இருக்க மாட்டுது மற்ற பீப்புளை பற்றி திங்க் பண்ணவே மாட்டேன் ஏன்னா அவங்களோட வேலையே வந்து பீ பீப்புளுக்கு வந்து ஹெல்ப் பண்ணுறது தான் ஸோ அதுவே வந்து அவங்கக்கிட்ட கிடையாது அவங்க வந்து அதை பற்றி யோசிக்கவே கூட மாட்டுறாங்க அப்படின்றத சொல்கிறாங்க அண்ட் நெக்ஸ்ட் போயம் லைன் ஒன் ஒன் நைன் டூ ஒன் டுவெண்ட்டி ஒன் பிளைண்ட் மவுட்ஸ் தட் ஸ்கேஃப் தெம் செல்ஃப் நோ ஹவு டு ஃபோல்ட் எ ஷீப் ஹூ கார் ஹாவ் லேர்ன்ட் அகஸ்ட் எல்ஸ் த லீவ்ஸ் தட் த ஃபேத்ஃபுல் ஹெட்மேன்ஸ் ஆர்ட் பிலாங்ஸ் ஓகே இதில் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா ஸோ இவங்களுக்கு தேவையே இல்லாத இடத்துல கூட இவங்க வந்து வந்து நுழைகிறாங்க ஸோ தேவையே இல்லாத விஷயங்கள் பண்ணுறாங்க தேவையே இல்லாத பிளேஸுக்கு கூட வந்து இவங்க வராங்க அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க பிளைண்ட் மவுத் அப்படின்றது எதை சொல்கிறாங்கன்னா இவங்க வந்து அவங்களுக்கு என்ன வேணுமோ அதை வந்து அவங்களுக்கு கிடைக்குதா அவங்க சா அவங்க சாப்பிட்டோமா நமக்கு எல்லாமே கிடைச்சிதா அப்படின்றத மட்டும்தான் பார்க்குறாங்க அதாவது பிளைண்ட் மவுத் கண்ணை மூடிட்டு வந்து அவங்க அவங்களுக்கு வேண்டியதை மட்டுமே அவங்க சாப்பிட்டுட்டு அவங்க சாட்டிஸ்ஃபை ஆகிடுறாங்க மற்றவங்களுக்கு எதாவது வேணுமா அப்படின்றதெல்லாம் அவங்க கண்ணை திறந்து பார்க்குறதே கிடையாது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ ஒரு ஒரு நார்மல் ஷெப்பர்டுக்
மேக் இட் இட்டுட்டு போகிறது அண்டு எப்படி அதெல்லாம் பண்ணணும் எதுவுமே கிடையாது அவங்க ரொம்ப கேர்லெஸ்ஸாக ஸோ அவங்களுக்கு என்ன வேணுமோ அதை மட்டும் எடுத்துக்கிட்டு ரொம்பவே வந்து இதுவாக இருக்கிறாங்க அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க அண்ட் இதெல்லாம் பார்க்கும்போது வந்து பீட்டர் வந்து ரொம்ப அன்ஹாப்பியாக இருக்கார் ஸோ ஏன் இந்த மாதிரிலாம் நடந்துக்கிறாங்க இவங்க இந்த மாதிரி கரப்ஷன்லாம் ஏன் பண்ணுறாங்கன்ற மாதிரி அன்ஹாப்பியாக இருக்கார் ஈவன் நம்ம ஸ்பீக்கருமே கூட ரொம்ப அன்ஹாப்பியாக இருக்கிறாரு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இந்த ஷெப்பர்டிங் ப்ரொஃபஷன் அப்படின்ற அந்த ஒரு விஷயத்தையே வந்து அவங்க ஒழுங்காக பண்ணலை எல்லாமே கரப்ஷனாகவே இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அண்ட் நெக்ஸ்ட் போயம் லைன்ஸ் ஒன் டுவெண்ட்டி டூ டூ வாட் ரெக்ஸிட் தேம் வாட் நீட் தே they are spread and when they list their lean and flashy songs great on their stranal pipes of wretched straw so idhula enna solranga na the bad shepherds la irukanga laya they don't even care about their inabilities thannala edhume panna mudiyileye nam ipdi irukrume endradhu kuda vande avanga adha kuda care pannikiradilla avangalukku vendi idhala kedachircha whatever they want adhu avangalukku kedachirchu nu bodhu they are perfectly satisfied aayidranga ஸோ மற்றவங்களை பற்றி நினைக்கிறது கூட அவங்க அதை யோசிக்கணுன்ற ஒரு எண்ணம் கூட அவங்கக்கிட்ட இருக்க மாட்டேது அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க ஸோ இது எல்லாத்தையுமே வந்து இந்த செயிண்ட் பீட்டர் தான் வந்து நம்மளுடைய ஆத்தர்கிட்ட சொல்கிற மாதிரி இருக்கு ஸோ செயிண்ட் பீட்டர் வந்து அவர்கிட்ட தான் எல்லா கீஸ்மே இருக்குது ஹெவனுக்கான கீஸ்மே இருக்குது அவர் இங்கே நடக்கிற எல்லா கெட்ட விஷயங்களுமே அவர் பார்த்துட்டு தான் இருக்கிறாரு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அண்ட் நெக்ஸ்ட் லைன்ஸ் ஒன் டு ஒன் The hungry sheep look up and are not fed, but swollen with wind and the rank mist they draw, rot inwardly and fall contagion spread. So, St. Peter is still not going to die. He is still not going to die. So, he is still not going to die. So, he is still not going to die. So, sheep is not going to die. The bad shepherds are still going to die. Sheep is still going to die. He 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 is still going to die. The sheep is still going to die. He is still going to die. He is still going to die. ஸோ இது எல்லாமே வந்து அவங்கள பார்க்குது பசியில் இருக்கிறது வந்து அவங்களுக்கு பார்க்குது ஸோ செயிண்ட் பீட்டர் இது எல்லாத்தையுமே வந்து பார்த்துட்டு தான் இருக்கார் ஸோ இதனால் என்ன ஆகுது அப்படின்னா வந்து ஸோ ஒன்று ஒன்றா வந்து இறந்து போக ஆரம்பிக்குது ஸோ நிறைய டிசீஸ் ஸ்ப்ரெட் ஆகி ஸோ இறந்தும் போக ஆரம்பிக்குது அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க ஸோ செயிண்ட் பீட்டர் கிட்ட தான் வந்து முக்கியமான ஒரு கீயே இருக்குது அப்படின்ற விஷயத்த எல்லாருமே வந்து மறந்துட்டு செயல்படுறாங்க இந்த கரப்ஷனில் இருக்கிற இந்த கிளர்ஜி மேன்ஸ் வந்து ஸோ இது ஒரு இது எல்லாத்தையும் மறந்துட்டு அவங்க செயல்பட்டுட்டு இருக்காங்க அப்படின்றத சொல்கிறாங்க அண்ட் நெக்ஸ்ட் போயம் லைன் ஒன் டுவெண்ட்டி எயிட் டு ஒன் தேர்ட்டி ஒன் பிசைட்ஸ் வாட் த கிரிம் உல்ஃப் வித் ப்ரிவி பா டெய்லி டிவோரஸ் அப்பீஸ் அண்ட் நத்திங் செட் பட் த டூ ஹண்ட்ரட் இன்ஜின் அட் த டோர் ஸ்டாண்ட்ஸ் ரெடி டு ஸ்மிட் ஒன்ஸ் அண்ட் ஸ்மிட் நோ மோர் இந்த லைன்ஸில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஸோ டெய்லி பேசிஸில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஒரு நாளும் வந்து உல்ஸ்லாம் இருக்குது இல்லையா ஸோ அது வந்து ஷீப்ஸை வந்து அட்டாக் பண்ணி ஸோ ஒன்று ஒன்றா சாப்பிட்டுட்டு இருக்குது அப்படின்றத சொல்கிறாங்க ஸோ இது மாதிரி அந்த இதை கூட பார்த்துக்காமல் இருக்கிறாங்க அந்த பேட் ஷெப்பர்ஸ்லாம் ஸோ இதெல்லாம் செயிண்ட் பீட்டர் மேலேருந்து பார்த்துட்டு தான் இருக்கார் அண்டு டூ ஹண்ட்ரட் இன்ஜின் வந்து ரெடியாக இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரி தப்பு செய்கிறவங்க ஸோ இந்த மாதிரிலாம் பண்ணுறவங்க ரொம்ப குரூவலாக நடந்துக்கிறவங்கள வந்து அவங்கள வந்து அழிக்கிறதுக்குனே வந்து அந்த இன்ஜின் வந்து வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கு அழிச்சு அவங்க இட்டுட்டு போகிறதுக்குனே இருக்குது அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க ஸோ இந்த ஒரு ஸ்டோரி மூலிமா வந்து நமக்கு நம்மளுக்கு ஜான் மில்டன் என்ன சொல்ல வராரு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ மில்டன் வந்து இங்கிலாண்டில் இருக்கும்போது வந்து நிறைய அன்வர்த்தி மெம்பர்ஸ் ஆஃப் த கிளர்ஜி கிளர்ஜியில் நிறைய அன்வர்த்தியான மெம்பர்ஸ் கரப்ஷனில் ஈடுபட்டு இருந்த நிறைய மெம்பர்ஸ் இருந்திருக்காங்க ஸோ அவங்கள வந்து இந்த இடத்துல வந்து சொல்கிறாரு ஸோ இந்த மாதிரி தப்பு பண்ணுறவங்களுக்கு வந்து அவங்களுக்கான தண்டனை வந்து கண்டிப்பாக வந்து கிடைக்கும் ஸோ அது எல்லாத்தையுமே வந்து கடவுள் பார்த்துட்டு தான் இருக்கார் முக்கியமாக செயிண்ட் பீட்டர் வந்து பார்த்துட்டு தான் இருக்கார் ஸோ அவங்களுக்கான தண்டனையே அவங்களுக்கு என்ன அதுக்கான ப்ரைஸோ அதை கண்டிப்பாக வந்து அவங்க அதை பே பண்ணி தான் ஆகணும் அந்த கரப்ஷனுக்காக அப்படின்றத சொல்கிறாரு ஸோ கண்டிப்பாக இவங்களுக்குலாம் தண்டனை கிடைக்கும் அப்படின்ற இதில் சொல்கிறாங்க அண்ட் நெக்ஸ்ட் போயம் லைன் ஒன் தேர்ட்டி டூ டூ ஒன் தேர்ட்டி ஃபைவ் ரிட்டன் ஆல்ஃபியஸ் த ட்ரெட் வாய்ஸ் இஸ் பாஸ் த த ஸ்ரங்க் த ஸ்ட்ரீம்ஸ் ரிட்டன் சிசிலியன் மியூஸ் அண்ட் கால் த வேல்ஸ் அண்ட் பிட் தெம் ஹித்தர் கேஸ் தேர் பெல்ஸ் அண்ட் ஃப்ளவர்ஸ் ஆஃப் எ தௌசண்ட் ஹியூஸ் ஓகே இப்போ என்ன சொல்கிறாரு அப்படின்னா வந்து செயிண்ட் பீட்டர் அவரோட பேசி அவர் போயிட்டார் ஸோ அதுக்கடுத்து வந்து ஆல்ஃபியஸை வந்து நம்மளோட ஸ்பீக்கர் வந்து கூப்பிட்றாரு 
ஸோ ஆல்ஃபேஸை கூப்பிட்றாரு இப்போ இப்போ என்னென்னா நம்மளோட மில்டன் வந்து இதுக்கு முன்னாடி இருக்கிற லைன்ஸ் வரைக்குமே என்ன சொல்லிட்டு இருந்தார்னா அவர் ஃப்ரெண்டு இறந்ததை வந்து அவரால் ஏற்றுக்கவே முடியல ஸோ இப்படிப்பட்ட ஒரு சின்ன வயசில் ஃபேமஸ் ஆக போகிற அந்த நேரத்தில் நிறைய ஆசைகளோடு இருந்த என்னோடய ஃப்ரெண்டை வந்து காரணமே இல்லாமல் இப்படி ஏன் கொண்டீங்க அப்படின்ற மாதிரி எல்லாருமே அக்யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருந்தார் ஸோ இப்போ வந்து ஓகே இது வந்து அக்செப்ட் பண்ணி தான் ஆகணும் இது வந்து திரும்ப அவர் வரப்போகிறது கிடையாது ஸோ திஸ் இஸ் வாட் ரியாலிட்டி அப்படின்றது வந்து அவர் ஃப்ரெண்டு இறந்தது வந்து அவர் அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறார் கொஞ்சமாக அவர் மனசை வந்து தேத்திக்கிறாரு ஸோ அதை வந்து அக்செப்ட் பண்ண ஆரம்பிக்கிறாரு ஸோ ஸ்பீக்கர் வந்து சிசிலியன் மியூஸ் கிட்ட வந்து கேட்குறாரு அதாவது உன்னோட நீ வ நீ போய் வந்து விண்டு கிட்ட போய் சொல்லு ஸோ எல்லா ஃப்ளவர்ஸுமே எல்லா கைண்ட்ஸ் ஆஃப் கலர்ஸில் இருக்கக்கூடிய எல்லா ஃப்ளவர்ஸுமே வந்து என்னோடய ஃப்ரெண்டோட காஃபின்காக வந்து அனுப்பி வைக்க சொல்லு நீ போய் எல்லா ஃப்ளவர்ஸையும் கொண்டு வா அப்படின்னு சொல்லி ஸ்பீக்கர் வந்து சிசிலியன் மியூஸ் கிட்ட வந்து பேசுகிற மாதிரி வந்து சொல்கிறாங்க அண்ட் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா லைன்ஸ் ஒன் தேர்ட்டி சிக்ஸ் டு ஒன் ஃபார்ட்டி ஒன் ye valleys low where the mild whispers use of shades and wanton winds and gushing brooks on whose fresh lap the swart star sparely looks through hither all your quaint enameled eyes that on the green turf suck the honeyed showers and purple all the ground with the vernal flowers ஓகே இதில் வந்து வேலீஸை வந்து அட்ரஸ் பண்ணி வந்து பேசுகிறாரு ஸோ வேலீஸில் வந்து பியூட்டிஃபுல் ஷேட்ஸ் வின்ஸ் அண்ட் ப்ரூக்ஸ் இதெல்லாம் வச்சு வந்து பேசுகிறாரு ஸோ இயற்கை வந்து வர்ணிக்கிறாரு ஸோ நிறைய பூக்கள் நிறைய பூக்கள் எல்லா கலரில் இருக்கிற பூக்களுமே வந்து அந்த வேலீஸில் வந்து பூக்கணும் ஸோ நிறைய கலர்ஸ் அந்த இடம் ஃபுல்லாக பர்பிள் கலரில் இருக்க நிறைய ஃப்ளார்ஸ் வந்து இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி இந்த கலர் இருக்கணும் எல்லா கலருமே இருக்கணுன்ற மாதிரி எல்லாத்தையுமே சொல்லிட்டுருக்காரு ஸோ எதுக்காக இந்த பூக்கள்லாம் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிற அவரோட ஃப்ரெண்ட் இறந்துட்டாலே அந்த காஃபின் மேல வைக்கிறதுக்காக எனக்கு ஃப்ளவர்ஸ் எல்லாமே வேணும் இது எல்லாமே பூக்கணும் சீக்கிரமா வந்து இந்த இடம் ஃபுல்லாவே ஃப்ளவர்ஸா மாறணும் அப்படின்ற மாதிரி வந்து சொல்லிட்டு இருக்காரு அண்ட் ஒன் ஃபார்ட்டி டூ டு ஒன் ஃபார்ட்டி எயிட்ல என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா பிரிங் த ஹேர்த் பிரைம் ரோஸ் தட் ஃபார் செகண்ட் டைஸ் த டஃப்டட் க்ரோ டூ அண்ட் பீல் ஜெஸ்மின் அண்ட் ஒயிட் பிங்க் அண்ட் ஃபேன்சி ஃப்ரீக்டு வித் ஜேட் அண்ட் க்ரோ அந்த க்ளோவிங் வயலட் அண்ட் மியூக்ரோஸ் அண்ட் வெல் அட்டையட் உட்பைன் வித் கவு ஸ்லிப்ஸ் வேன் தட் ஹேங் த பென்சிவ் ஹெட் அண்ட் எவ்ரி ஃப்ளவர் தட் மேட் எம்ப்ராய்டி வியர்ஸ் ஸோ இதில் வந்து ஏகப்பட்ட ஃப்ளவர்ஸோட நேம்ஸை சொல்கிறாரு ஸோ ஜாஸ்மின் ஃப்ளவர் ஒயிட் பிங்க் ஃப்ளவர் பேன்சி அண்ட் வயலட் கலர் ஃப்ளவர் மியூக் ரோஸ் அது மாதிரி இது நிறைய ஃப்ளவர்ஸை வந்து இந்த இடத்துல வந்து சொல்கிறாரு ஸோ இது எல்லாமே வந்து நிறைய பூ பூக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி இவர் ஆசைப்படுறாரு ஏன்னா அவரோட ஃப்ரெண்டோட காஃபின்ல வைக்கிறதுக்காக இந்த மாதிரி எல்லா ஃப்ளவர்ஸுமே வந்து பூக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிட்டு இருக்காரு ஸோ லைன்ஸ் ஒன் ஃபார்ட்டி நைன் டு ஒன் ஃபிஃப்டி ஒன் பாருங்க bid amaranthus all his beauty shed and daffodils fill their cups with tears to strew the laureate hears where a lizard lies okay ipo vandu or rendu flower name solrar in the lines la so amaranthus and daffodils in the rendu pookalume vandu so avarude friend king edward oda coffin ah decorate pandradhukku indha flowers ume venu abindra mari kekkraaru next paathina poem line 152 to 153 For so to interpose a little ease, let our frail thoughts jolly with false uh, surmise. So, what are you saying about this? One true one is saying about this. So, the body of the body is saying about the drone. So, the body is saying about the drone. So, the body is saying about the drone. So, the body is saying about the coffin. So, the body is saying about the coffin. So, the body is saying about the body. 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 ஆக்சுவலாக அவர் ட்ரோன் ஆனதில் வந்து அவர் கண்டுபிடிக்கவே முடியல அவர் இறந்தப்போ வந்து அவர் பாடி எங்கே இருக்குன்னு கண்டுபிடிக்க முடியாமல் போயிடுச்சு ஸோ எங்கேயோ அந்த ஓஷனில் ஏதோ ஒரு மூலையில் எங்கேயோ வந்து அவரோட பாடி இருக்குது அப்படின்றத சொல்கிறாரு ஸோ அவருக்கு மரியாதை செலுத்தணும்னு அப்படின்னு நினைக்கிறாரு ஸோ அதனால தான் வந்து இவர் வந்து இந்த சாங்ஸ் இந்த போயம் எல்லாம் அவரை நினச்சி வந்து எழுதுறாரு அண்ட் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா போயம் லைன்ஸ் ஒன் ஃபிஃப்டி ஃபோர் டு ஒன் சிக்ஸ்டி ஃபோர் ஏ மீ வில்ஸ் தி த ஷோர்ஸ் அண்ட் சவுண்டிங் சீஸ் வாஷ் ஃபார் அவி வேர் தை போன்ஸ் ஆர் ஹர்லட் வெதர் பியாண்ட் த ஸ்ட்ராமி ஹெப்ரிட்ஸ் வேர் தோ பெராப்ஸ் அண்டர் த வெல்மிங் டைட் விஸ் இஸ் த போட்டம் ஆஃப் த மான்ஸ்ட்ரஸ் வேர்ல்ட் ஆர் தோ ஆர் வெதர் தோ டு அவர் மாய்ஸ்ட் வோஸ் டினைட் ஸ்லீப்பர்ஸ் பை த ஃபேபிள் ஆஃப் பெலரஸ் ஓல்ட் வேர் த கிரேட் விஷன் ஆஃப் த கார்டட் மவுண்ட் லுக் டுவோர்ட்ஸ் 
and amancos and bayonas hold look homeward angel now and milk with truth and um, dolphins waft the hapless youth okay so in the lines la vandu lizards enna solraru appadina vandu nariye vidama vandu yosipparu so lizards oda body vandu ipo missing laya unmayana fact ah da avaroda coffin la avaroda body illa so adu vandu illa adu kadal la or moolgum bodu or body e vandu kedikala appindradhu namak theriyum ஸோ இதில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஸோ ஒரு வேளை வந்து இந்த கடலில் அவர் விழுந்த உடனே அவருடைய பாடி வந்து அதில் வந்து அந்த கடல் அலைகள் வாஷ் பண்ணி வேறு ஒரு இடத்துல வந்து எங்கேயோ எடுத்துகிட்டு போயிருக்கோம் அவர் போன்ஸ் எல்லாம் வேறு ஒரு இடத்துல வந்து எடுத்துகிட்டு போயிருக்கும் இல்லைனா கடலுக்கு அடியில் வந்து கூட அவர் போயிருக்க நிறைய சான்ஸ் இருக்குது ஸோ கடலுக்கு அடியில் போகும்போது சி மான்ஸ்டர்ஸை கூட அவர் சந்திச்சிருக்க நிறைய சான்ஸ் இருந்திருக்கு அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாரு அப்படி இல்லைனா ஒரு வேளை வந்து பெல்லாரஸ் அவருடைய ஸ்டோரிஸ் ஃபேபிள்ஸ்லாம் கேட்டு ஒரு வேளை தூங்கிட்டாரோ அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாரு ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்களை வந்து கம்பேர் பண்ணி இப்படி நடந்திருக்குமோ அப்படி ஏன்னா வந்து உண்மை தெரியாத வரைக்கும் நிறைய அதை பற்றி நம்ம யோசிச்சுட்டே இருப்போம் ஏன் இப்படி நடந்திருக்குமோ இல்லை இந்த மாதிரி நடந்திருக்குமோன்ற மாதிரி வந்து யோசிச்சுட்டே இருக்காரு ஸோ ஆஃப்டர் தட் லாஸ்ட்டாக வந்து ஒரு டால்ஃபின் கிட்ட வந்து ஹெல்ப் கேட்குறாரு இந்த மாதிரி என்னோடய ஃப்ரெண்ட் கிங் எட்வர்டோட பாடி வந்து காணும் ஸோ சப்போஸ் நீ அதை பார்த்த அப்படின்னா அவரோட பாடி வந்து ரொம்ப சேஃபாக வந்து நீ வீட்டுக்கு எடுத்துகிட்டு வந்துரு அப்படின்ற மாதிரி அந்த டால்ஃபின் கிட்ட வந்து ஹெல்ப் கேட்குற மாதிரி வந்து சொல்லியிருப்பாங்க அண்ட் டால்ஃபின்ஸ் அப்படின்றது ஒரு குட் ஓமனாக தான் வந்து இங்கே பார்க்குறாங்க அண்ட் நெக்ஸ்ட்டு போயம் லைன் ஒன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் டு ஒன் சிக்ஸ்டி செவன் weep no more awful shepherds weep no more for lycidas your sorrow is not dead sung thro he be beneath the watery floor so ipo vande avar kuda irukra and the fellow shepherds and the fellow shepherds endradhu so ipo vande king edward erndadukaga nammude john milton mattume vande moan pannala avar kuda and the cambridge cambridge university la padicha avarude friends la irukanga liya avungalume vande bayangaram kashta padranga avungala dhan fellow shepherds appdinu solraru so yaarume vande kavala padadinga avarukaga vande aladinga weep no more appdinu solraru ஏன் அப்படின்னா ஸோ அவர் வந்து ஆக்சுவலாக இறந்து போகலை கடலில் பத்திரமா ஏதோ ஒரு இடத்துல அவர் இருக்கார் அவர் வந்து இறந்து போயிட்டாரு நீங்கள் நினைக்காதீங்க அப்படின்ற மாதிரி அவங்களுக்கு வந்து ஆறுதல் கன்சல்டேஷன் பண்ணுற மாதிரி வந்து இந்த ஸ்டான்ஸால் சொல்கிறாங்க அண்ட் நெக்ஸ்ட் லைன்ஸ் பாருங்கள் ஒன் சிக்ஸ்டி எயிட் டு ஒன் செவன்டி ஒன் ஸோ சிங்ஸ் த டே ஸ்டார் இந்த ஓஷன் பேட் அண்ட் எயிட் அண்ட் ஆன் ட்ரிப்பேஸ் இஸ் அ ட்ரூப்பிங் ஹெட் அண்ட் ட்ரிக்ஸ் இஸ் பீம்ஸ் அண்ட் வித் நியூ ஸ்பேங்கல்ட் ஓர் ஃப்ளேம்ஸ் இன் த ஃபோர் ஹேட் ஆஃப் த மார்னிங் ஸ்கை ஸோ இதில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஸோ இப்போ வந்து இப்போ வந்து க சூரியன் இருக்கு இல்லையா சூரியன் வந்து காலையில் உதிக்கும் சாயந்தரம் வந்து அது மறையும் போது வந்து கடலில் வந்து மூழ்கி போகிற மாதிரி தான் இருக்கும் ஓகேவா கடலில் மூழ்கி போகிற மாதிரி தான் இருக்கும் பட் அடுத்த நாளே வந்து அது மறுபடியும் ரைஸ் ஆகி அந்த மார்னிங் ஸ்கையில் வந்து அப்பியர் ஆகும் ஸோ அந்த மாதிரி தான் நம்ம லிசிடர்ஸும் லிசிடர்ஸ் வந்து இப்போ வந்து கடலில் வந்து இந்த சூரியன் மாதிரி வந்து மூழ்கி போயிருக்கான் கண்டிப்பாக வந்து அவன் திரும்ப ரைஸ் ஆவான் இது சூரியன் எப்படி திரும்ப வந்துச்சோ ஸோ அந்த மாதிரி தான் வந்து லிசிடர்ஸும் திரும்ப வருவான்ற மாதிரி உங்களுக்கு ஒரு ஹோப் கொடுக்குற மாதிரி வந்து பேசுறாரு அண்ட் நெக்ஸ்ட் போயம் லைன் ஒன் செவன்டி டூ ஒன் செவன்டி டூ டூ ஒன் செவன்டி செவன் ஸோ லிசிடர் சங் லோ பட் மவுண்டட் ஹை தோ த டியர் மைட் ஆஃப் ஹிம் தட் வாக் த வேவ்ஸ் வேர் அதர் க்ரோஸ் அண்ட் அதர் ஸ்ட்ரீம்ஸ் அலாங் வித் நெக்டார் பியூர் இஸ் ஊசி லாங்ஸ் இ லேவ்ஸ் அண்ட் ஹியர்ஸ் த அன் எக்ஸ்பிரஸிவ் நுபிட்டல் சாங் இன் த பிளஸ்ட் கிங்டம்ஸ் மேக் ஆஃப் ஜாய் அண்ட் லவ் ஓகே இதில் என்ன சொல்கிறாருனா ஸோ ஜீசஸ் கிரைஸ்ட் இருக்கா இல்லையா ஜீசஸ் கிரைஸ்டோட பவர் மூலிமா வந்து ஸோ திரும்ப வந்து லிசிடஸ் வந்து அந்த சன் மாதிரி வந்து மறுபடியும் ரைஸ் ஆவாம் பட் அவன் ரைஸ் ஆகிற இடம் மறுபடியும் இப்போ சூரியன் வந்து அது எங்கே வந்து மறைஞ்சதோ மறுபடியும் அதே பிளேஸ்க்கு வரும் பட் நம்மளோட லிசிடஸ் வந்து அதே பிளேஸ்க்கு வரமாட்டான் அவன் எங்கே போவான் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹெவன் அதாவது பேரடைஸ்க்கு தான் வந்து அவன் ரைஸ் ஆகிற இடம் அதுதான் இருக்கும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறான் ஸோ நம்மளோட ஃப்ரெண்ட் இறந்துட்டான் அது வந்து ட்ரூவான ஒரு விஷயம்தான் நிஜமாவே அவன் இற இறந்தது வந்து உண்மைதான் பட் அவன் திரும்ப வந்து ஹெவனுக்கு வந்து திரும்ப அவன் வர வருவான் அப்படின்னு சொல்றாங்க லைக் சன் வந்து ஸ்கையில் ரைஸ் ஆகிற மாதிரி ஸோ இவன் வந்து ஹெவனில் ரைஸ் ஆவான் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாரு அங்கே வந்து நிறைய ஹோப் அண்ட் ஹாப்பினஸ் அவனுக்கு கண்டிப்பாக அவனுக்கு அந்த இடத்துல வந்து கிடைக்கும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாரு அண்ட் நெக்ஸ்ட்டு போயம் லைன் ஒன் செவன்டி எயிட் டு ஒன் எயிட்டி ஒன் தர் என்டர்டைன் ஹிம் ஆல் த செயின்ஸ் அபோ இந்த சோலமன் ட்ரூப்ஸ்
இவனுக்காக வந்து நிறைய வந்து பாட்டு பாடுவாங்க இவன் கூட வந்து நிறைய வந்து டான்ஸ் ஆடுவாங்க ஸோ இவனை வந்து ஹாப்பியாக வச்சுருக்க என்னெல்லாம் பண்ண முடியுமோ அது எல்லா விஷயங்களையுமே வந்து அங்கே இருக்கிறவங்க பண்ணுவாங்க ஈவன் இவன் அழுதாக கூட அதை வந்து அந்த நிறைய பேர் அவங்க அவனுக்கு ஆறுதல் சொல்கிறதுக்கும் அவன் கண்ணீரை தொடைக்கிறதுக்குமே வந்து நிறைய பேர் வந்து இருக்கிறாங்க அங்கே அப்படின்றத வந்து சொல்கிறாரு ஸோ இதான் வந்து இந்த லைன்ஸில் வந்து சொல்லியிருக்கிறது அண்ட் நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா போயம் லைன் ஒன் எயிட்டி டூ டு ஒன் எயிட்டி ஃபைவ் நவ் லிசிடர்ஸ் த ஷெப்பர்ஸ் வீப் நோ மோர் ஹென்ஸ் ஃபோர்த் தோ ஆர் த ஜீனியஸ் ஆஃப் த ஷோர் இன் த லார்ஜ் ரீகாம்பென்ஸ் அண்ட் ஷெல் பி குட் டு ஆல் தட் வேண்டர் இன் தட் பெரிலோஸ் ஃப்ளட் ஸோ இதில் என்ன சொல்கிறாருனா அவரோட ஃபெலோ ஷெப்பர்டு அதாவது அவர் கூட படித்த ஃபெலோ ச ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட தான் பேசுகிறாரு மறுபடியும் என்ன சொல்கிறாருன்னா இது மாதிரி நீங்கள் வந்து அவர் இறந்துட்டார் அப்படின்றதுனால நீங்கள் வந்து அழக்கூடாது அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாரு அண்ட் நெக்ஸ்ட்டு மறுபடியும் என்ன சொல்கிறாருன்னா ஸ்பீக்கர் வந்து லிசிடர்ஸ் கிட்டேயே வந்து ஸ்ட்ரெயிட்டாக பேசுகிற மாதிரி இறந்து போனால் அவரோட ஃப்ரெண்டு கிட்டேயே வந்து பேசுகிற மாதிரி வந்து இந்த ஸ்டான்ஸால் வந்து சொல்லியிருக்காங்க ஸோ லிசிடர்ஸ் கிட்டே வந்து நம்மளுடைய மில்டன் என்ன சொல்கிறார் அப்படின்னா ஸோ உனக்காக வந்து இங்கே யாருமே வந்து அழலை ஏன்னா நீ வந்து இறந்தே போகலை அப்படின்ற மாதிரி உனக்காக வந்து இங்கே யாருமே அழலை சரி நீ மூழ்கி இருந்தாலும் இந்த கடலில் நீ ஒரு பாதுகாவலனாக மாறிட்ட அதனால் ஒன்று நினச்சி நீ வந்து இறந்துட்டியா அப்படின்னு அழலை நீ ஒரு இப்போ ஒரு பெருமையான ஒரு இதில் இருக்கிற அப்படின்ற நினச்சி வந்து எல்லோரும் பெருமைப்படுறாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இப்போ வந்து நீ அந்த கடலுக்கே வந்து ஒரு பாதுகாவலனாக மாறிட்ட ஒரு ஜீனியஸ் ஆஃப் த ஷோராக மாறிட்ட ஜீனியஸ் ஆஃப் த ஷோர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதுக்கப்புறம் யாராவது செயலர்ஸ் அந்த இடத்துக்கு வந்தாலும் அந்த டேஞ்சரஸ் ஓஷனில் வந்தாலும் நீ அவங்கள ப்ரொட்டெக்ட் பண்ணுவே நீ அங்கே வந்து ஒரு காடாக இருந்து சரி எல்லாரையுமே வந்து ப்ரொட்டெக்ட் பண்ணுவே அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க ஏன்னா அவர் எங்கே இறந்து போனாரோ அந்த இடத்துல தான் வந்து அவருடைய ஆன்மா அவருடைய ஸ்பிரிட் வந்து அங்கே தான் இருக்குது அங்கேயே இருந்து ஸோ மற்றவங்க யாராக வந்தால் அவங்கள ப்ரொட்டெக்ட் பண்ணும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க நெக்ஸ்ட்டு போயம் லைன்ஸ் ஒன் எயிட்டி சிக்ஸ் டு ஒன் எயிட்டி நைன் த சேங் த அன்கோத் ஸ்வைன் டு தட் ஓக்ஸ் அண்ட் ட்ரில்ஸ் வைல் த ஸ்டில் மோன் வெயிண்ட் அவுட் வித் த சேண்டர்ஸ் கிரே ஹி டச் த டெண்டர் ஸ்டாப்ஸ் ஆஃப் வேரியஸ் ஸ்குல்ஸ் வித் ஈகர் தாட் வேப்ளிங் இஸ் அ டோரி கிளே ஓகே ஸோ இந்த லைன்ஸில் வந்து என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா ஸ்பீக்கர் வந்து ஸோ இந்த ஹோல் போயம் இந்த இவ்வளோ தூரம் இவ்வளோ பெரிய லென்த்தி போயம் நமக்கு சொன்னார் இல்லையா இந்த ஃபுல் போயமும் வந்து அங்கே இருக்கக்கூடிய ஓக் ட்ரீஸ் கிட்டேயும் ஸ்ட்ரீம்ஸ் கிட்டேயும் அவர் சுற்றி இருந்த விஷயங்கள் கிட்ட அந்த ட்ரீஸ் அந்த ட்ரீ அந்த ஸ்ட்ரீம்ஸ்லாம் இருக்கு இல்லையா சுற்றி இருந்த ரிவர் அந்த நேச்சர் கிட்ட தான் வந்து எல்லாத்தையுமே வந்து பாடியிருக்காரு ஸோ இது இதை வந்து பாடுறதுக்கு மார்னிங் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கார் மார்னிங் வந்து பாட ஆரம்பிச்சிருக்காரு ஸோ அவர் அது மட்டும் இல்லாமல் பாடும்போது ஹேண்ட்மேடில் செஞ்ச பைப் அந்த ஓக்கில் செஞ்ச பைப் அந்த ஓட்ஸில் செஞ்ச பைப்புன்னு சொல்லியிருந்தாங்களே ஸ்டார்டிங் பேராகிராஃபில் ஸோ அந்த பைப்பு யூஸ் பண்ணி இந்த பேஸ்ட்ரோல் சாங் வந்து பாடுறார் பாடியிருக்காரு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த டோரிக் அப்படின்றது இட் ரெஃபர்ஸ் டு ஏ டைலக்ட் ஆஃப் ஏன்ஷியன் கிரீக் இது வந்து பேஸ்ட்ரல் போயிட்ஸ் எல்லாமே வந்து இந்த டோரிக் அப்படின்ற இந்த இதை யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க தியோக்ரிட்டிக்ஸ் மோச்சர்ஸ் அண்ட் பியான் அப்படின்றவங்க நிறைய கிரீக் போயட்ஸ் வந்து இந்த டோரிக் அப்படின்ற இந்த இதை வந்து அவங்களுடைய போயம்ஸில் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க அண்டு ஃபைனலி போயம் லைன் ஒன் நைன்டி டூ ஒன் நைன்டி த்ரீ அண்ட் நவ் த சன் அட் ஸ்ட்ரெச் அவுட் ஆல் த ஹில்ஸ் அண்ட் நவ் வாஸ் ட்ராப் இன் டு த வெஸ்டர்ன் பே அட் லாஸ்ட் யூ ரோஸ் அண்ட் ஸ்விட்ச் இட் இஸ் மேண்டல் ப்ளூ டுமாரோ டு ஃப்ரெஷ் ஷூட்ஸ் அண்ட் பேஸ்டர்ஸ் நியூ ஸோ இப்போ வந்து சூரியன் வந்து மறைய போகுது இப்போ வந்து இவர் இந்த பாட்டை பாடுறதுக்கு காலையில் ஆரம்பித்தார் இப்போ வந்து சூரியனே வந்து மறைய போகுது ஸோ மறைய போகுது அப்படின்னும் போது இந்த வெஸ்ட்டு சைடில் இருக்க அந்த ஓஷனில் வந்து மூழ்கிற மாதிரி வந்து போகுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த ஸ்வெயின் அப்படின்றது ஷெப்பர்ட் வந்து இந்த போயமை வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணதுக்கப்புறம் வந்து அந்த இடத்துல வந்து எழுந்து போயிடுறாரு எழுந்து போய் ஸோ அடுத்து ஹி ஸ்டார்ட்ஸ் ஆஃப் எ நியூ அட்வென்ச்சர் அடுத்த அட்வென்ச்சரை நோக்கி வந்து அவர் பயணம் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாரு இவ்வளோ நேரம் அவர் மனசில் இருந்த எல்லா விஷயங்களையும் வந்து பேசினார் எல்லா விஷயங்களும் அதுக்கு அவரே வந்து கன்சோல் பண்ணிட்டார் அவரையே இது வந்து நம்ம ஏற்றுக்கிட்டு தான் ஆகணும் அக்செப்ட் பண்ணி தான் ஆகணும் இந்த டெத்துன்னு சொல்லி ஸோ அவரே அவர் சமாதானம் பண்ணி ஓகே என்ற மாதிரி எல்லாமே
ஸோ இதுதான் வந்து இந்த ஒன் நைன்டி த்ரீ லைன்ஸ்லேயுமே வந்து சொல்லியிருக்கிறது இவ்வளோ பெரிய லென்த்தி போயம் ஸோ இது வந்து எக்ஸாமில் எழுதும்போது இது வந்து இப்போ கேட்குறதுக்கு ஞாபகம் வச்சுக்கிறதுக்கே கஷ்டமாக இருக்குது இது எப்படி நாங்கள் எக்ஸாமில் எழுதுறது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஸோ ஒவ்வொரு இப்போ ஒரு ஒவ்வொரு ஸ்டான்ஸான்னு எடுத்துக்கோங்க ஒவ்வொரு ஸ்டான்ஸாலையும் இம்பார்ட்டண்ட்டாக வந்து கிரீக் மித்தாலஜிக்கல் கேரக்டர்ஸ்லாம் சொல்கிறாங்க இல்லையா ஸோ அந்த மாதிரி கேரக்டர்ஸ்லாம் என்னென்ன தனியாக ஒரு கீ நோட் மாதிரி போட்டு எழுதுங்க அதில் இருக்க கீ பாயிண்ட்ஸ்லாம் என்னென்ன அப்படின்றது வந்து தனியாக எழுதிக்கோங்க அதில் பேர் அந்த பேர்லாம் வந்து மிஸ்டேக் பண்ணி எழுதவே கூடாது அதை நல்லா டூ ஆர் த்ரீ டைம்ஸ் ரைட் பண்ணி அதை வந்து நல்லா மெமரி பண்ணிக்கோங்க அந்த நேம்ஸ்லாம் வர நேம்ஸ்லாம் அண்ட் நிறைய சிம்பிள்ஸ்லாம் யூஸ் பண்ணியிருக்காரு சன்னு ஃப்ளவர்ஸு இந்த மாதிரி நிறைய சிம்பிள்ஸ்லாம் யூஸ் பண்ணியிருக்காரு ஸோ இதுவும் வந்து தனியாக வந்து எழுதிக்கோங்க எந்த ஸ்டாண்ட்ஸால் எது வரும் ஸோ இந்த விஷயங்கள் எல்லாம் நீங்கள் ஓரளவுக்கு ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டாலே வந்து நீங்களாகவே அழகாக வந்து க்ரி ஓனாக க்ரியேட் பண்ணி ஸோ என்னென்ன நடந்துச்சுன்ற அந்த இன்சிடென்ஸை வந்து லைனாக நீங்களே வந்து எழுதலாம் இந்த போயமில் இருக்கக்கூடிய தீம்ஸ் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா டெத் மேன் அண்ட் த நேச்சுரல் வேர்ல்டு அண்ட் ஃப்ரெண்ட்ஷிப் சேட்னஸ் ஸோ இதுக்கான எஸ்ஐ வந்து நான் இந்த வீடியோட எண்டில் கொடுக்குறேன் ஸோ நான் போடுற எல்லா வீடியோவும் தொடர்ந்து பாருங்கள் அண்ட் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்குமே ஷேர் பண்ணுங்கள் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அண்ட் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் மை வீடியோ எண்டில் கொடுக்குற எஸ்ஐ வந்து மறக்காமல் பாரு